Привіт, друзі! Мої шанування! Зимовий червневий день в Аргентині дуже короткий. Тому у Віла Хесель ми прибули, коли вже стемніло. Хоча зараз ну, трохи більше 18-ї. Бокон перший. А, оцей. Окей. Чікавенько, файненько. У тещі мого друга тут є квартира яку вони купили ще 40 років тому. Ну і от така хатка. Скільки років? Десь 40 років, але дуже сучасний такий дизайн. Так, да, дизайн взагалі прикольний. Облаштування квартири дуже цікаве. Навіть не скажеш, що їй понад 40 років. У всякому разі, у 1978 році у нас такого дизайну та такої обстановки в квартирах, Зати, навіть, отут, мабуть, не було. Оці всі заворотики, поворотики, це прикольно взагалі. Під низом як то гараж. Цікаво. Перед цим ми дуже плотно і смачно підкріпилися мардель плата. Тому на вечір з'їли по кілька анчоусів, які дуже смачні, та полягали спати. Ну а ранок нам природа подарувала просто шикарно. Це тут ми сьогодні гуляли. Добре. Ну як гуляли? Стояли на балконі і дивилися на небо. Я все ніяк не можу застати безхмарного, чисто нічного неба, щоб поспостерігати за зоряним куполом південної півкулі. А це той самий будинок, в одній із квартир якого ми сьогодні заночували. Ну і що далі робити зимою у приморському курортному містечку? Звичайно, йти на пляж до океану. Вітя, а чого скрізь по вулицях немає асфальту? Тому що люди тут не хочуть асфальту. Тільки центральна вулиця, а всі останні піщані. Так хочуть зберегти, як тобі сказати, натуральне середовище. Так всі люди хочуть, не хочуть асфальту. Щоб було натуральне, тому що кожен місць пісок. Цікаво. Зі слів Віктора, влітку тут дуже щільний рух. Через те, що наставлено дуже багато автомобілів, і люди просто йдуть до і з пляжу просто однією нескінченною вереницею. Починається цей рух близько сьомої ранку. Далі в обід люди йдуть дуже багато з пляжу для того, щоб поїсти. Як каже мій друг, для аргентинців поїсти – це святе. Ще й добре поїсти, не що-небудь, а побільше м'яса. В них взагалі тут дійсно культ м'яса. І при цьому людям абсолютно начхати. Є в них в хаті штукатурка чи немає. Головне – пожерти. І тому ресторанчики та кафе тут на кожному кроці. Але зараз вони усі пустують. Як, власне, і пусті усі вулиці. Де-не-де трапляються місцеві жителі, яких, до речі, тут проживає близько 30 тисяч. Але вони якось примудряються розчинитись серед будівель, які здаються тільки влітку. А зимою вони усі порожні. То, по суті, це містечко на зиму воно вимирає. Всі тільки літом родилися, це буде всі квартири, там, може, там, три сім'ї живе. Все остальне все стоїть пусте. Це тільки на літ. А ще тут у жодній із квартир немає опалення. Взагалі. Хіба електричні обігрівачі? О, прізвище із знайомим закінченням. Очовінський. Десь якийсь поляк має тут імпрезу з продажі нерухомості. А це що за розвалюхи? Тут колись тут був акваріум. Все, як тут трісня була маленька, тут був акваріум. Раз всякі там риби, дельфіни, все було, потім воно розвалилося, так ніхто ніколи не відремонтував. Ну, але щось є, мабуть, в планах, чи так воно і буде знаю, стояти? Дуже багато років стоїть, не знаю, стоїть. Дуже дорогий участок тут. тут участок ну, так, ну це... Може, 300 тисяч, 500 тисяч доларів, мабуть, коштує тако насаблення. Тому, не знаю, Тому воно вже багато років стоїть, не знаю. І ось за якихось 50 чи 70 метрів перед нами розкинула свої води Атлантика. Для того, щоб не перескакувати через дюни, тут час від часу грейдером роблять ось такі тунельчики. 
Це, як видно, було зроблено сьогодні зранку, ще свіжий. У 70-х, 80-х роках минулого століття до кризи, такої глобальної кризи, кожен аргентинець, який працював на роботі, мав роботу, заробляв гроші, міг дозволити собі мати невеличку квартирку на березі моря. А зараз я назбирав мушлів з Аргентинського моря. Так, саме Аргентинського. Я про це вже казав, коли ми були на Мардель Плата. Це внутрішнє море Атлантичного океану. Воно проходить вдовж берегів Аргентини. Це так само, як в Середземному морі є море Альборан, деяке мало хто знав, Балеарське море, Лігурське, ну за Лігурське може й чули. Це так само мушлі будуть з Аргентинського моря, які, я надіюсь, рано чи пізно будуть приклеєні на фасад мого будинку. Це море є окраєнним і проходить воно вздовж континентального шельфу Аргентини. На цій мапі воно виділено світло-блакитним кольором. Вперше термін «Аргентинське море» вжив Джуліос Пеппер у 1891 році. Так ця назва і прижилась. Площа поверхня моря складає 940 тисяч квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших на планеті. Але давайте повернімося з моря на сушу. До того ж самого містечка Вілля Дель Хасель. Ось там вдалині знаходиться його центр. Чому так далеко? А тому що із часу його заснування, а це 1931 рік, і подальшого розвитку та зростання, воно дозволило собі анексувати сусідні міста. Марделас Пампас, Лас Гавіотас і Мар Азул. Зараз тут дуже багато сосон та інших дерев, але завжди так не було. Менше ніж 100 років тому тут були голі дюни, які переміщалися з місця на місце завдяки вітрам, які дули як з берега, так і з моря. Тобто сосни тут всі насажені? Так. І наса... Німцями. Німцями. Оцими геселями, в, якби, в честь яких названо, називається це так. містечко. Тут його заснували і все засадили тут соснами. Ти знаєш якусь цю, цю історію на, що, на рахунок тих геселів? Як вони тут з'явилися і взагалі як вони тут жили, як вони тут обоснувалися? І... Ну, я там добре не знаю, знаю тільки, що вони десь, що це він народився тут, цей Карлос Гесе, а вони всі іммігранти з Німеччини, і вони тут колись купили тут, тут нічого не було, дюни, купили кусок цих дюн, зробили хату, і всі разом тут жили, там, їх 30 чи скільки там, 40 чоловік було, всі жили, вся сім'я, всі по-німецьки говорили, і поступово почали так, як організовувати курорт тут запрошувати людей, щоб приїжджали сюди відпочивати. І поступово він став знаменитий, почали люди їхати з Бонасарісу сюди відпочивати. І вони почали ділити участки, продавати, почали люди купляти, строїти. І так розрослося, і так зробилося місто. Назване на честь цього засновника Гесе. Хесе. Вони кажуть тут Хесе. Його Карлос Айдехо Гесе. А його батько назвав друге ім'я Айдехо йому поставив, тому що він дуже Дуже мечтав попасти в Сполучені Штати, в штат Айдахо, бо там дуже великі ліси круті, і він завжди мечтав, і ніколи не зміг попасти, то він сина назвав таким ім'ям Айдахо. Ось ця вулиця асфальтована, тут ще не є в Україні, всі пісок. Це куди це ми їдемо? Е, ну це спочатку воно все було в Лахесе, а зараз називається тут Марделя Пампас, потім іде Марделя Гавіотас, і потім Марасу, три таких, так воно з'єднано все. Вони хочуть зараз від'єднатися, зробити для окреме містечко. Марделя Пампас, ну там дуже гарно. Марделя Гав'йота, це значить Мар... Гав'йота, це оці, як тут, наші мочайки там, що на березі оце. І Марасоль, то море, синє море. Там дуже гарно. Там можна сказати, ці містечко, всі слово боїться, воно все. І зараз ми знаходимося у Марделя Пампас. Колишнє сусіднє містечко, а нині район муніципалітету Вілла Хесель. Ну і жменька піску 
Дюни. Як це називається село? Марделя Пампас. Марделя Пампас. Зараз має просто пакетик в автомобілі. Колись в Радянському Союзі, за часів Радянського Союзу, хоча цей фільм зараз є, ми дивились такий фільм «Довга дорога в дюнах». Він такий, правда, лірично-пропагандистсько-комуністичний. Але він мені нагадався лише тому, що ми також зараз піднімаємось в дюни, і дорога досить таки, ну, в камеру, мабуть, не видно, що вона така крутенька. Раніше тут були східці, зараз їх прибрали. Тому ось у нас теж зараз така собі, може не дуже довга, але дорога в дюнах. Йдемо. Дюна – це пагорб з піску, який навіяний вітром. Зазвичай термін дюна застосовується до всіх піщаних утворень, незалежно від зонно-кліматичних умов. На відміну від розповсюджених у пустелях барханів, дюни мають випуклу форму і мають не пологі, а круті схили, і також хвости, які розташовані ззаді дюни на навітряному боці. Пологий схил, повернутий на зустріч вітру, зазвичай має висоту нахилу від 8 до 20 градусів. Навітряний же схил наближається до кута натурального сухого нахилу. 32-33 градуси, або зволоженого до 40 градусів. Висота дюни буває від 5 до 30 метрів і більше. Для прикладу, на Куршській косі Балтійського моря, що в Литві, відома дюна висотою 58 метрів, а у Ландах на узбережжі Біскайської затоки Франції є дюни за вишки 97 метрів. Ці дюни мають висоту від 15 до 25 метрів. Натуральне середовище тут, ось ці кущики, ця трава може так бути рости. І ось ця трава, що ти бачиш, ось там, ось це все. Все остальне, все насаджено людьми, німцями. Ось там, ось ці будинки, такі перших три, на високих. Це там наша квартира. Бо я постійно, як літом тут в відпуску, то я так ввечері люблю вийти у березі, як я можу сюди прийти, це 6 кілометрів. Вийти сюди на цю піщану дюну, це саме висока тут, посидіти пів години, подумати, і потім назад собі вже мені ніч застає по дорозі, назад повернуся, туди зайду. А жінка вже мене чекає з їжею приготовленою. Красота, ото я розумію, релакс. Наш і той мерседес. Саме так. Процес утворення дюн розвивається у декілька стадій. В кожній стадії відповідає певний морфологічний етап еолових накопичень. Найбільше переформування вітром піщаного потоку відбуваються перед великими суцільними перешкодами, як то валунами чи брилами. Безпосередньо перед перешкодами виникає зона підвищеної турбулентності, внаслідок чого і формується асиметричний горбик з крутим підвітряним схилом. Сходити! Сходити набагато легше, ніж виходити по такому супучому піску. Збіг собі да і все. А до океану взагалі рукою подати. Хоча зверху здається, що він дуже далеко. Сьогодні океан а точніше Аргентинське море, дуже спокійне. Хоча гуркіт хвиль чути здалеку. Хвилі такої висоти і з такими ж гребнями, скажімо, на Чорному морі, звучали б як тихенький плюскіт. А тут саме гурчання. Міць і сила океану відчувається навіть у таких невеличких, майже штильних хвильках. А зовсім поруч за дюнами – тиша та спокій. Вони відіграють роль природної звукоізоляції, таким собі аудіобар'єром. Тут дуже багато різноманітного птаства, починаючи від горобців, голубів та чайок, закінчуючи папугами та місцевими соколами. Як уже згадувалося раніше, своєю назвою місто завдячує Карлосу Айдахо Гесселю. Сину німецького економіста Сільвіо Гесселя. Карлос Гесель закуповував деревину 
у порту міста Тигре для свого бізнесу. І щоб трохи зменшити витрати на матеріал, він вирішив посадити сосни десь поблизу міста Мардельплата. На той момент Гесель не планував будувати місто. Гектор Гереро, власник більшості земель у регіоні, сказав йому про 16,5 квадратних кілометрів піщаних дюн, які продаються за 28 тисяч песо. І Гесель купив їх у 1931 році. Перед цим перевіривши наявність підземних вод у цьому районі. Він відразу ж почав засаджувати цю місцевість лісом. А у 1932 році він побудував собі тут будинок. Тепер цей будинок є міським музеєм. Туди ми, власне, зараз і направляємось. На одній із центральних площ міста встановлено пам'ятник Дону Хеселю. Так з повагою його тут називали і називають. Ця скульптурна композиція дуже динамічна. Дон Хесель ніби пробирається через піщані дюни. Саме таким він запам'ятався людям, які його близько знали, та людям, які знайомилися з ним на протязі його плідного життя. На старенькому Віллісі зі своїм псом він їздив по окрузі та допомагав тим людям, які застрягли у піщаних дюнах, витягуючи їх з піску своїм всюдиходом. Це музей, там де шили засновники цього міста, Дон Карлос Хесель. Отут його хата стоїть, це музей зробили, ну і це все, це його було вчасно, все зробили, зараз музей, типа парк такий, ну, оце спочатку тут нічого не було, хата тільки, ну все, навіть музей. Двері з кожної сторони, дивися, тут двері, і тут двері, і з тої сторони були теж двері. А чого? Тому що колись в піщані дюни, вони могли проснутися, і піщана дюна була засипала всі двері, а вони виходили з другої сторони. О, так. Через місяць може бути, що дюна з тої сторони насипала піску, і з тої сторони двері закрила, виходили через ці і через ці. Через це з кожної сторони двері тут. Ох ти да. Насипало піском дюнами. Дюни ж вони рухаються. Так, так. Цікаво. То це є, то це є ну, найперше, перший їхній будинок? Так, мені здається, що це саме перший оригінальний будинок. А пізніше вони побудували біжий, зараз у нього йдемо. Ближче до океану. Нова хата була більша, тому що я не знаю, скільки їх тут. Вони, сім'я дуже велика була, вони всі разом жили. Вони і по-німецьки між собою говорили, все. Не знаю, скільки людей, але знаю, що багато їх було, родина велика. І, ну, по суті, хтось жив, ну, вже була ця нова хата, хтось міг жити там в тій старій хаті, хтось жив тут. І вже вони так, Живу, ще, добре, ще не одну, ще одну, ще одну, ще одну, ну, скоріш за все, то, то буде люсь стати хата також доглянута. Ну так, ну і так, немає. Ну, потім почали вже діти рости, там. Тепер, пам'ятаю, казали, що тепер в нього там діти в Канаді, в Америці, одна дочка тут лишилася живе, в Бонусарісі, скрізь по всьому світі роз'їхалися. Ось там друга хата у мене. Ну, типична постройка, типу німецька, швейцарська, не знаю. Але не було все так легко та просто, як може здатися, дивлячись на навколишні ліси. Роботи по лісорозведенню пішли не так, як очікувалося. Сильні солончакові вітри зрушували пісок, пошкоджували рослини, оголюючи та висушуючи їхнє коріння. У 1934 році Гесель найняв німецького агронома Карлоса Боденхайма, який не зміг знайти рішення. Тоді він реалізував дві нові ідеї. По-перше, він посадив велику кількість корисних бур'янів, здатних виживати в дюнах, щоб закріпити пісок на місці. По-друге, він почав садити дерева з трубчастими коріннями, щоб те коріння могло шукати води, які глибоко в землі, і вітер не зміг їх вирвати. Втрати ще були великі, але зменшувалися. У 1938 році він дізнався про австралійську акацію, яка добре пристосовувалася до піску та солоних вітрів. Також вона збільшувала коефіцієнт фіксації азоту. Акація прижилася. І він розташовував рослини так, щоб акації захищали сосни від вітру. І ось таким чином, завдяки експериментам Карлоса Геселя, соснові ліси у цій місцевості почали рости і рости. І ось так, дякуючи Богу та людській наполегливості, і особисто Дону Карлосу, або як його ще тут називають, Домінадор де Меданос, що у перекладі означає підкорювач дюн. Повітря у цій місцевості наповнене цілющим ароматом сосни та облюбоване 
багатьма жителями аргентинської столиці та туристами з усього світу. Ну ось ми і познайомилися із черговим містом нашої чудової голубої планети та ще й з одним містом прекрасної країни Аргентина. І на сам кінець я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте у Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили, побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! Слава Україні!